പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നാടൻ ദൃശ്യകലാ രൂപമാണ് പൊറാട്ട് നാടകം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂർ ചിറ്റൂർ താലൂക്കുകളിലാണ് പൊറാട്ട് നാടകം പ്രധാനമായും അരങ്ങേറുന്നത് സാധാരണയായി മകരം മുതൽ ഇടവം വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിലാണ് ഈ കലാരൂപം അരങ്ങേറുന്നത് നിത്യജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കലാരൂപത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ പുരുഷന്മാരാണ് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെയധികം കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള ഒരു കലാരൂപം കൂടിയാകാം ഇത് ഇതിൻ്റെ പച്ചത്തല വാദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൃദംഗം ചെണ്ട ഇലത്താളം ഹാർമോണിയം എന്നിവയാണ് ഈ കളിയിൽ പാണന്മാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് പാണൻ എന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ പാങ്കളി എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാരാണ് കഥാപാത്രങ്ങളായി അരങ്ങിൽ എത്തുന്നത് സ്ത്രീ വേഷങ്ങളും പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് കെട്ടിയാടുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഈ നാടോടി നാടകത്തെ പരിഷ്കരിച്ച് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള രംഗാവതരണ ശൈലിയിൽ വളർത്തിയെടുത്തത് പൊൽപ്പള്ളി മായൻ എന്ന കളിയാശാനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പൊറാട്ട് എന്നാൽ പുറത്തെ ആട്ട് അതായത് പുറം ജനങ്ങളുടെ ആട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം നാടുവാഴി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ കീഴാളരുടെ നാടകം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് പൊറാട്ട് നാടകത്തിൽ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് ആശാന്മാർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നെന്മാറക്കാരൻ സി ശങ്കരൻ കളിച്ചു വന്ന പൊറാട്ട് നാടകത്തിൽ ഗാന്ധിസ്തുതിയുണ്ട് കളിയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വിദൂഷകനായ ഒരു ചോദ്യക്കാരനുണ്ടാകും കഥാപാത്രങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നാൽ ഇയാൾ ഫലിതം പുരണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരു വിദൂഷകനെ പോലെ രസിപ്പിച്ച് കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അയാൾക്ക് നീളം കൂടിയ തൊപ്പിയും പല നിറങ്ങളുള്ള ഉടുപ്പും അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പൈജാമയുമാണ് വേഷം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ നൽകുന്ന മറുപടിയിലൂടെയാണ് കഥാഭാവങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വിവിധ പൊറാട്ടുകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനമാണ് വേദി ഓരോ പൊറാട്ടും സ്വയംപൂർണവും മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളോട് ബന്ധമില്ലാത്തതുമാണ് അവരവർക്കുള്ള ഭാഗം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പൊറാട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു സ്ത്രീ പൊറാട്ടും പുരുഷ പൊറാട്ടും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പ്രണയ കലഹങ്ങളും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും പരാമർശ വിഷയങ്ങളാകും ആദ്യം വണ്ണാത്തിയുടെ പുറപ്പാടാണ് വണ്ണാത്തി രംഗത്ത് വന്നാൽ ആദ്യമായി ഗുരു ഗണപതി സരസ്വതി ഇഷ്ടദേവത എന്നിവരെ വന്നിക്കുന്ന ഒരു വിരുദ്ധം പാടുന്നു പിന്നെയാണ് ചോദ്യോത്തരം ദാസി മണ്ണാൻ കുറവൻ കുറത്തി ചെറുമൻ ചെറുമി കവറ കവർച്ചി ചക്കിലിയൻ ചക്കിലിച്ചി പൂക്കാരി മാതു അച്ചി ഇവരൊക്കെയാണ് രംഗത്ത് വരുന്ന പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൂട്ടപ്പൊറാട്ട് ഒറ്റപ്പൊറാട്ട് എന്നിങ്ങനെ പൊറാട്ടിന് വകഭേദമുണ്ട് മണ്ണാൻ മണ്ണാത്തി ചെറുമൻ ചെറുമി കുറവൻ കുറത്തി എന്നിങ്ങനെ അനേകം പൊറാട്ടുകൾ ഈ കലയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ സമുദായത്തിന്റെ ജീവിത രീതികൾ ഫലതരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇതിൽ പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് സ്ത്രീ വേഷവും കിട്ടുന്നത് നർമ്മ സംഭാഷണം ചടുലമായ നൃത്തം ആസ്വാദ്യമായ പാട്ടുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ കലാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കളിയാശാൻ ചോദ്യക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ കലയിലെ കഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചോദ്യക്കാരൻ വിദൂഷകന്റെ വേഷവും അഭിനയിക്കുന്നു കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സാധാരണ പൊറാട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലേക്കായി നാലു തൂണുകൾ നിർത്തി നടുവിൽ തിരിച്ചിലിയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വേഷങ്ങൾ അതത് സമുദായങ്ങളുടെ സാധാരണ വേഷം തന്നെയായിരിക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂർ ചിറ്റൂർ എന്നീ താലൂക്കുകളിലും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലെ അപൂർവം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രചാരമുള്ളൂ പൊൽപ്പള്ളി മായൻ ചാമുക്കുട്ടിയാശാൻ എത്താർ മായൻ പാലന്തോണി വേലായുധൻ ആയിക്കോട് ചെല്ലൻ മണ്ണൂർ ചാമിയാർ തെങ്കുരുഷി മുരുകച്ചൻ സി ശങ്കരൻ മണ്ണൂർ ചന്ദ്രൻ തത്തമംഗലം കലാധരൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കലാകാരന്മാർ ഇന്ത്യ യു എ കുവൈറ്റ് മലേഷ്യ യു എസ്